안녕하세요 m 하이브 크리스피입니다 지난 시간까지 비에노 080 센서랑 ICM 2060이 센서를 이용해서 각각 3축 회전 각도랑 각속도를 계산했었고요 그리고 데이터가 잘 나오는지 그래프를 이용해서 확인까지 했었습니다 그때 센서 인터페이스하고 계산하는 데 걸린 시간이 각각 137.5 마이크로섹 그리고 16 마이크로섹 정도가 걸렸습니다 전체 1kHz로 동작하기 위해서 1000 마이크로세 간에 모든 기능들이 다 수행되어야 되는데 그 중에 이두개 처리하는데 153 마이크로세 정도가 소요됐고요 나머지 850 마이크로세 정도 안에 다른 모든 기능들이 수행되면 될 겁니다 이번 시간엔 기압 센서에 대해서 설명드릴 건데 이 기압 센서는 보통 고도를 측정하는 용도로 사용되고요 앞서 설명드린 이두 개의 센서들이랑은 좀 다르게 기압 센서는 출력 주기가 느리고 정확도가 많이 떨어지는 편입니다 이건 제조사를 불문하고 이런 비슷한 특성을 다 가지고 있어요 제 수업에서는 LPS-EEHH라는 고도 센서를 사용할 거고요 센서 출력은 최대 200Hz인데 저희는 50Hz로 사용할 겁니다 그리고 본 강좌에서는 고도 제어는 다루진 않지만 이 FC에서는 LPS-EEHH 기압 센서가 온보드로 달려 있으니까 데이터를 받아와서 고도로 변환하는 걸 오늘 설명 드릴 거고요 고도 제어를 하실 분들은 오늘 설명을 들으시고 제 알고리즘을 직접 구현하시면 고도 제어도 하실 수 있을 겁니다 오늘은 챕터 2 센서 인터페이스의 마지막 시간이고요 LPS EHH 기압 센서를 인터페이스하고 기압 고도를 구하는 방법에 대해서 설명 드리겠습니다 네, 카메라를 좀 세팅해 봤고요 네, 그래프의 파란색 선은 기압 정보를 고도로 변환한 거고요 단위는 센치미터에 곱하기 100한 값입니다 그래서 이 왼쪽 숫자에서 공두 개를 빼면 센치미터 단위가 되는 거죠 그리고 빨간색 그래프는 우선 파란색 그래프를 보시면 아시다시피 기압 센서 자체에 고주파 노이즈가 좀 심한 편입니다 그래서 보통은 기압 센서를 바로 사용하지는 않고 필터링 같은 걸 해서 사용하는데 지금 이 빨간색 그래프가 아주 간단한 디지털 필터를 거쳐서 나온 결과를 출력한 겁니다 그리고 기압 센서가 이렇게 고주파 노이즈도 심한 편인데 문제는 저주파 노이즈가 같이 있어요 고주파 노이즈는 필터링 하기가 쉬운데 저주파 노이즈는 또 제거하기가 어려운 노이즈라서 필터 설계도 어려운 편이고요 저주파 노이즈라는 거는 이렇게 값이 천천히 변하는 노이즈라는 말인데 이게 실제 기압이 그렇게 변하는 건지는 잘 모르겠지만 그래프를 보시면 지금도 센서를 가만히 이렇게 책상 위에 놔두고 있는 상태인데도 센서 값이 위아래로 출렁거리 현상이 좀 있죠 어쨌든 센서를 좀 위아래로 움직여 보겠습니다 네, 이건 30cm 자고요 지금 센서는 책상 위에 올려져 있는 상태고 이렇게 들고 지금이 30cm 위로 올린 상태고요 몇번 반복해 보겠습니다 이렇게 반복을 했더니 그래프로 출력된 고도값이 높아졌다 낮아졌다를 반복하긴 하지만 값이 일정하게 변하진 않죠 그리고 지금 또 다시 책상에 올려놨는데 처음 책상에 있을 때의 높이랑 같지가 않습니다 그래서 고도값이 변했을 때 이게 실제 고도가 변한 건지 아니면 뭐 저주파 노이즈가 껴서 그런 건지 구분을 하기가 어렵단 말이에요 네, 이런 현상은 모든 기압 센서에서 다 나타나는 현상입니다 기압이란 게 사실 어, 실내 실루에도 좀 다르고 날씨랑 온도, 계절 같은 거에 따라서 변하기도 하고요 그리고 또 해수면을 기준으로 한 기압 고도이기 때문에 기압이 계속 바뀌는 것 같아요 그래서 기압 센서가 좀 다루기 어려운 센서인 것 같고요 그리고 기압 센서는 바람의 영향을 좀 크게 받기 때문에 보통은 스펀지 같은 걸로 실딩을 하고 사용을 하죠 근데 제 FC는 케이스가 없어서 실딩 하시려면 좀 주의해서 하셔야 될 거예요 이 LPS EHH 기압 센서는 ST 마이크로 일렉트로닉스 저희가 MCU로 쓰는 STM을 만든 회사죠 네, ST사에서 출시된 기압 센서고요 출시된 지는 한 1년 정도 됐습니다 보통 다른 드론 FC에서는 BMP 시리즈랑 MS5611 같은 센서를 많이 쓰는 것 같은데 어, 이 LPS EHH가 오차 범위가 좀 작고 고도 분해능이 좀 높은 것 같아서 이 센서를 선정했고요 또 같은 ST사에서 어, 기압 센서 시리즈가 LPS EHB 혹은 HD 이런 것도 있는데 그 중에서도 가장 성능이 괜찮아서 이 LPS EHH로 선정했습니다 네, 이 센서는 내부에 기압 센서랑 온도 센서가 같이 내장되어 있고요 사이즈는 가로 2, 세로 2, 
그리고 높이 0.73으로 아주 작죠 그리고 핀이 칩 밑부분에 있는 LGA 타입입니다 그래서 손댐하기 어려운 타입이고 센서의 출력 주기는 1Hz에서 최대 200Hz 중에 선택해서 사용할 수 있고요 압력은 24비트로 출력되고 온도는 16비트로 출력됩니다 또 역시 ICM2060이랑 마찬가지로 내부 디지털 필터를 설정해서 사용할 수 있는데 차단 주파수를 선택할 수 있는 옵션은 두 가지가 있고요 그리고 인터페이스는 I2C, SPI, 그리고 미피 I3C라는 인터페이스가 있는 것 같은데 저는 이거는 사용해보진 않았습니다 어쨌든 저희 수업에서는 그리고 제 FC에서는 SPI로 인터페이스 할 거고요 네, 이 표는 센서의 특징이 정리된 표고요 이 표를 보시면 기압 센서의 분해능이 4096 LSB per h e c t o p a s c a l 이렇게 되어 있습니다 네, 제가 데이터 시트를 보면서 좀 이해가 잘 안됐던 부분인데 이거는 다시 말하면 센서 값1 변할 때 기압이 0.0002414 헥토파스칼이 변한다는 말이고요. 이걸 다시 높이 단위로 환산을 하면 0.002m, 그러니까 0.2cm가 되는 거죠. 근데 세상에 0.2cm 단위로 측정하는 기압 센서가 존재하는지는 모르겠습니다. 제가 해석을 잘 못한 걸 수도 있는데 어쨌든 데이터 시트 상에 어, 데이터 시트에 적혀 있는 수치만 놓고 보면 그렇게 계산이 되는 것 같습니다. 그리고 기압의 오차가 20cm 정도 되고요. 센서 노이즈 레벨은 5cm 정도 된다고 나와 있습니다. 그리고 실제로 이 ST에서 이 센서를 출시하고 홍보할 때 노이즈 레벨이 5cm 되는 센서다라고 그러니까 정밀한 센서라고 홍보를 하더라고요. 어쨌든 현재 존재하는 기압 센서 중에서는 상당히 오차가 작은 편은 맞는 것 같습니다. 근데 이 기압 센서의 특성상 정밀하게 고도를 측정할 수는 없어요. 기압 센서만 가지고 고도 제어를 하면 고도를 일정하게 유지하지 못하고 막 위아래로 출렁거리는 형상이 있습니다 모든 기압 센서가 다 그렇고요 유튜브에서 기압 센서로 고도 제어하는 것들을 찾아보면 다 비슷한 현상들이 있는 걸 보실 수 있을 거예요 그래서 기압 센서로 고도 제어할 때는 센티미터 단위로 하기는 좀 어렵고요 뭐 50cm나 미터 단위로 제어를 한다고 생각하시는 게 좋을 것 같습니다 어, 예전에 제가 멀티 위소스를 좀 찾아보니까 가속도 센서랑 같이 융합을 해서 사용하기도 하는 것 같은데 뭐제 알고리즘을 잘 짜면 어느 정도 고도 유지를 할수 있는데 보통은 낮은 고도에서는 초음파랑 적외선 아니면 뭐 레이저 센서 같은 센티미터 단위로 거리를 측정할 수 있는 센서를 같이 쓰는 게 일반적이죠 그리고 DJI 드론은 정말 그 비행하는 걸 보시면 가만히 떠 있는데 그걸 보면 DJI가 정말 대단한 기술력을 가지고 있다고 생각이 들어요 제가 예전에 DJI 채용 공고를 좀 찾아본 적이 있는데 거기는 연구개발 쪽 사람을 뽑을 때는 박사급 이상만 뽑는 것 같더라고요 네, 뭐 어쨌든 그리고 온도 센서는 분해능이 100LSB per 도 이렇게 되어 있고요 이건 센서 값1 변할 때 온도가 0.01도 변한다는 소리죠 보통 기압 센서에 온도 센서가 같이 들어있는데 그 이유가 온도에 따라서 기압이 변할 수도 있는데 그걸 보정해서 사용을 하는 말인 것 같습니다 그래서 이따가 실제로 온도에 따른 기압 고도를 보정하는 알고리즘을 사용할 거고요 이 표는 좀 전에 있는 표랑 같은 표고요 센서 출력은 최소 1Hz에서 최대 200Hz까지 사용할 수 있고요 여기에 있는 이 숫자들 목록 중에 하나를 선택해서 사용하도록 되어 있습니다 그 중에 저희는 50Hz를 사용할 거고요 지난번에 제가 센서 출력이 빠르면 좋다고 말씀을 드렸는데 왜 이건 50Hz로 사용하느냐 면 자세 같은 경우는 자세가 조금만 변해도 빠르게 반응해서 제어를 해줘야 되기 때문에 센서가 그만큼 빨리 출력을 해줘야 되는데 고도 같은 경우는 고도가 급격하게 변할 일이 별로 없어요 그래서 상대적으로 천천히 출력해줘도 괜찮은 거고요 그리고 또이 LPS 22HH 센서의 출력 조기를 높이면 노이즈 레벨이 훨씬 커지는 현상이 발생합니다 또이 센서가 로우 노이즈 모드를 내장하고 있는데 100Hz 이상의 출력부터는 그 모드를 사용할 수 없게 되어 있고요 그래서 50Hz로 선택을 했고요 온도 센서 역시 50Hz로 출력을 사용할 겁니다 이건 센서 인터페이스에 대한 설명이고요 저희는 이세 가지 통신 방식 중에 SPI를 사용할 거고요 어, 지난번 ICM 2060 이때랑 마찬가지로 CS 핀을 로우로 떨어뜨린 채로 통신하면 SPI 모드로 되고요 하이로 둔 채로 통신하면 i s c a r c 모드가 됩니다 어쨌든 저희는 SPI로 사용할 거니까 CS를 떨어뜨리고 통신하면 되겠죠 이 센서 역시 로우 패스 필터를 내장하고 있고요 필터의 차단 주파수를 둘 중에 하나를 선택하도록 되어 있습니다 여기서 이 ODR은 
아웃풋 데이터 레이트 센서의 출력 주기를 의미하고요 차단 주파수를 ODR 나누기 9 또는 ODR 나누기 20 이렇게 둘 중에 하나를 선택하게 되어 있고요 저희는 ODR 나누기 20을 사용할 겁니다 그리고 센서 출력 주기를 또 50Hz로 할 거니까 필터의 차단 주파수는 50 나누기 20인 2.5Hz가 될 겁니다 그리고 그 밑에 로우 노이즈 모드를 사용하려면 센서 출력 주기를 100Hz보다 낮게 해라 라는 설명이 되어 있고요 저희는 50Hz로 출력할 거니까 이 로우 노이즈 모드도 사용할 수 있는 거죠 이건 측정된 센서 데이터를 기압 단위로 계산하는 걸 나타낸 거고요 기압은 24비트, 3바이트로 출력됩니다 그래서 이 기압 데이터를 낮은 주소부터 한 바이트씩 세번 읽으면 각각 하위 바이트, 중간 바이트, 상위 바이트 이렇게 읽히고요 부호 있는 정수 형태로 출력됩니다 근데 기압이 다 양수로만 읽혀서 사실 음수 부분은 무의미하고요 여튼 읽힌 데이터가 0x8d, 0xfo, 0x3f라고 했을 때 가장 하위 바이트는 그냥 그대로 두시고 중간 바이트는 왼쪽으로 8번 시프트하고 최상위 바이트는 왼쪽으로 16번 시프트한 다음에 각각의 결과를 비트 단위로 5어 연산하면 결과가 이렇게 될 거고요 그걸 4096으로 나누면 최종적으로 기압 단위 헥토파스칼 단위가 됩니다 그래서 기압은 이제 이렇게 계산하면 1023.3 헥토파스칼이 되는 거죠 그리고 온도 데이터는 2바이트 부호 있는 정수로 출력되고요 어, 역시 낮은 주소부터 읽었을 때 0xc4, 0x09가 읽혔다면 어, 또 비슷하게 첫 번째 바이트는 그냥 두시고 두 번째 읽힌 바이트를 왼쪽으로 여덟 번 시프트한 다음에 각각 결과를 비트 단위 5어 연산하고 그 결과를 다시 100으로 나누면 온도 단위로 변환됩니다 그래서 이 경우는 25.00도가 되는 거죠 이제 회로에 대해서 좀 설명을 드리면 LPS-EHH 기압 센서는 SPI 3번에 연결되어 있고요 제 FC 상에는 센서가 세 가지가 있는데 각각 SPI 1, 2, 3번 채널에 별도로 할당되어 있습니다 그래서 이 센서는 SPI로 통신하기 위해서 총 5개의 핀을 사용하는데 그 중에 4개의 핀은 SPI 통신하는 데 사용하는 핀이고요 그리고 이 DRDY 인트 핀은 이전에 있던 센서랑 마찬가지로 자기의 상태를 외부로 나타내 주는 용도로 사용되는 핀입니다 그래서 각각 B 포트 4, 5, 6, 3, 7 이렇게 연결되어 있습니다 그리고 SPI 통신 파라미터들에 대한 설명이고요 이 표랑 그림은 세번 연속 나오는 거죠 디지털로 통신하는 모든 장치들은 이런 표랑 그림들이 반드시 있을 거예요 그래서 이것들을 보고 뭐 어떤 통신을 사용하는지 그리고 타이밍은 어떻게 되는지를 확인하시면 됩니다 이 센서의 SPI 통신의 최대 클럭은 10MHz 이렇게 되어 있고요 여기 보시면 SPI 클럭을 최대 8MHz를 추천한다 이렇게 되어 있는데 저희는 10MHz를 쓸 거고요 정확히는 10.5MHz를 사용할 겁니다 그리고 클럭의 극성, 클럭 폴라리티는 하이고요 그리고 MSB가 먼저 전송된다 이렇게 되어 있고요 데이터 길이는 8비트고 클럭의 라이징 엣지에서 데이터 전송이 일어난다 그래서 이 e 엣지로 설정하면 되겠죠 그리고 ICM 2 0 6 0 2때랑 또 마찬가지로 먼저 보내는 바이트의 최상위 비트가 1이냐 0이냐에 따라서 데이터를 읽을 건지 쓸 건지를 구분합니다 그래서 우리는 큐브 MX로 이렇게 설정할 거고요 SPI 3번 채널을 풀 듀플렉스 마스터 모드 그리고 소프트웨어 컨트롤로 NSS를 컨트롤 하고요 데이터 길이는 8비트 프리스케일러를 4로 해서 보레이트를 10.5메가 이렇게 할 거고 클럭의 극성은 하이 그리고 위상은 이 e 엣지 MSB 퍼스트 이렇게 설정할 겁니다 네, 그리고 이전에 설명드렸던 다른 센서들이랑 마찬가지로 이 센서도 라이브러리를 다운받아서 사용할 거고요 라이브러리는 이 주소에 가시면 제 깃허브에 올려놨습니다 네, 웹브라우저 하나 여시고 이 주소로 들어오시면 이렇게 있는데 여기서 초록색 버튼 누르시면 다운로드 받으실 수 있고요 다운받고 압축을 푸시면 이렇게 두 개의 파일이 있을 겁니다 근데 이 파일들은 제가 작성한 라이브러리라서 딱제 수업에서 사용하는 그리고 딱 필요한 기능만 들어 있습니다 그럼 이제 설명은 이렇게 마치고요 이 라이브러리들을 이용해서 센서 인터페이스하고 기압 고도를 계산하는 걸 해보도록 하겠습니다 네, 지난 시간에 했던 2-2.ICM2060 이 폴더를 복사해서 붙여 넣으시고요 폴더 이름을 2-3.lps-eehh로 바꾸겠습니다 그리고 폴더 이름을 복사하시고요 폴더 안으로 들어오셔서 IOC 파일 이름을 폴더 이름이랑 같게 바꿔주시고 
이 ELF 파일이랑 디버그 폴더를 삭제하겠습니다. 네, 그러면 큐브 아이디를 실행시키겠습니다. 네, 실행이 되셨으면 우선 이전에 열려있던 프로젝트를 먼저 닫으시고요. 네, 체크하지 마시고 OK 누르세요. 그리고 임포트 프로젝트 누르시고 아, 이그지스팅 프로젝트 그리고 브라우저에서서 지금 좀 전에 복사한 2-3.lps2hh를 선택합니다. 다 됐으면 피니쉬 누르세요. 프로젝트 임포트가 다 됐고요. 확장하시고 이 ioc 파일을 더블클릭해서 cubemx를 실행시키겠습니다. 실행이 되셨으면 SPI 3번 채널 설정을 먼저 할 건데 커넥티비티 탭을 누르시고요. SPI 3번 선택하시고 모드를 풀 듀플렉스 마스터로 선택하신 다음에 밑으로 내려오셔서 프리스케일러를 4로 하시고요 네, 그러면 볼레이트가 10.5메가로 바뀌었죠 그리고 클럭 폴라리티는 하이 클럭 페이즈는 2 e 엣지로 선택합니다 네, 그리고 SPI 3번 기본 설정된 핀들이 저희가 사용하는 핀이랑 좀 달라서 핀을 좀 수정하겠습니다 네, 저희는 비포트 3, 4, 5, 6, 7 이렇게 사용하니까 먼저 비포트 3번을 SPI 3번 SCK로 바꾸시고 비포트 4번도 그리고 비포트 5번도 이렇게 바꾸시고요 비포트 6번은 GPIO 출력 그리고 비포트 7번은 GPIO 입력으로 설정합니다 그래서 그 옆에 또 비포트 6번을 GPIO 출력 비포트 7번을 입력 이렇게 설정하시면 여기서 설정할 건 끝났고요 그리고 지금 이거는 이렇게 하는 이유가 사용되는 핀들을 좀 정리를 하려고 그러는 거예요 이렇게 하면 표시가 되니까 어떤 핀들을 사용하는지 한눈에 보기가 쉽죠 그러면 프로젝트 매니저 탭으로 오셔서 어드밴스드 세팅 하시고 SPI 3번을 LL로 바꾸겠습니다 이렇게 하면 CubeMX에서 설정할 것들이 끝났으니까 코드 생성을 하겠습니다 코드 생성이 다 됐고 이제 이두 개의 파일들을 추가를 해줄 건데 먼저 이 SRC 소스 폴더에 C 파일을 추가해 주시고요 네, 카피 파일을 해주시고 인클루드 폴더에 헤더 파일을 추가합니다 네, 이러면 파일 추가도 다 끝났고요 메인 점 C를 열어서 한번 보겠습니다 네, 좀 내려서 보시면 SPI 3번 초기화하는 함수가 이렇게 생성이 되고 호출이 되어 있죠 F3 눌러서 정의로 한번 가보겠습니다 그러면 spi.c 파일을 이렇게 열리고요. 이 함수 내부에는 좀 전에 저희가 cubemx로 설정한 spi 파라미터들이 코드로 이렇게 생성이 되어 있고요. 그리고 gpio 입력 출력 설정했던 것들은 여기에 초기화된 게 아니고 gpio.c 파일도 열어서 보시면 여기에 비포트 6번, 7번 핀을 각각 출력 입력 이렇게 설정했던 것들이 이렇게 초기화가 되어 있죠. 됐으면 lps2ehh.c 파일 한번 열어서 보겠습니다 가장 먼저 lps2ehh의 gpio랑 spi 관련 초기화하는 함수가 이렇게 정의되어 있고요 저희는 이 함수를 쓸 거라서 사실 cubemx로 이거 초기화하고 파라미터들을 설정했던 것들을 할 필요는 없었어요 근데 이 과정들은 어떻게 하는지 한번 확인해 보는 게 좋으니까 설명을 드린 거고 네, 그리고 또 밑으로 내려오시면 어, 이 함수는 SPI 통신하는 함수고 그리고 그 밑에 정의되어 있는 함수들은 그 SPI 통신으로 LPS, EE, h h 각각 데이터들을 읽고 쓰고 하는 함수들이 이렇게 정의가 되어 있습니다 그리고 또 밑으로 내리시면 이제 저희가 사용할 함수인데 LPS, EE, h h 초기화 함수고요 이 함수 내부에서 가장 먼저 하는 게 GPIO랑 SPI 초기화 함수를 한번 호출하죠 그리고 그 밑에서 센서가 잘 연결됐는지 센서 아이디를 한번 확인합니다 사실 ICM2060이랑 BNO080 때도 이 과정들이 있었어요 제가 설명을 안 드리고 그냥 넘어갔는데 나중에 이 센서들이 잘 연결이 돼 있는 상태인지 처음 초기화하는 부분에서 그걸 확인하는 거를 코드로 작성하긴 할 겁니다 근데 지금 단계에서 할건 아니고 나중에 설명드리도록 할 거고요 그래서 센서가 잘 연결이 돼 있다면 그 밑으로 내려와서 이제 센서 내부 파라미터들을 또 초기화하는 함수들이 이렇게 있는데 
그럼 먼저 보시면 센서의 출력 주기를 50Hz로 설정하는 게 이렇게 돼 있고요. 그리고 센서의 로우 패스 필터의 차단 주파수를 ODR 나누기 20으로 설정하는 게 이렇게 정의되어 있고 그리고 이 부분은 무시하고 넘어가시면 되고 또 로우 노이즈 모드를 활성화하는 게 있고요. 그리고 데이터가 준비됐을 때 인트 핀으로 외부에 출력해주는 것들이 또 설정이 되어 있죠. 그래서 저희가 할 거는 메인 함수에서 먼저 이 함수를 한번 호출해 주는 거예요. 그래서 이 함수를 컨트롤 C 하시고 메인으로 오셔서 이 ICM 2060의 초기 함수 밑에서 호출하겠습니다. 네, 이렇게 했으면 센서랑 인터페이스 하기 위한 GPIO랑 SPI 파라미터 초기화도 된 거고 그리고 센서 내부 초기화도 다된 거죠. 그러면 while 문 안에서 데이터를 받는 걸 해보면 될 겁니다. 밑으로 좀 내려오시고요. 먼저 이전에 했던 것들을 좀 주석으로 막고요. 그 다음에 이 안에서 이제 센서가 데이터를 보내줄 준비가 됐는지를 먼저 확인을 해야겠죠. 그래서 if 이렇게 하시고 또 int 핀을 확인한 함수가 정의가 되어 있어요. 그래서 lpseh 다시 돌아와서 보시면 밑으로 좀더 내리시면 lpseh h 데이터 레디라는 함수가 또 정의가 되어 있죠. 그래서 이 함수를 먼저 컨트롤 C에서 if문 안에서 이렇게 호출한 다음에 이 함수의 결과가 1이라면 데이터가 준비가 된 상태입니다. 그러니까 우리는 그 안에서 데이터를 받아오는 것을 하면 되겠죠. 데이터를 받아오는 함수도 정의가 돼 있으니까 그 함수를 쓰도록 하겠습니다. 다시 lpseh.c 파일로 와서 보시면 getPressure 함수랑 getTemperature 함수 이렇게 정의가 돼 있어요. 그래서 저희는 이 함수들을 통해서 압력이랑 그리고 온도 데이터를 받아올 거고 이 함수의 매개 변수를 보시면 기압의 로우 데이터를 저장할 32비트 그러니까 4바이트 변수의 주소가 매개 변수고요. 그리고 이 함수 내에서는 이 주소가 가리키고 있는 그 메모리 공간의 데이터를 3번 저장한다 이렇게 돼 있죠. 온도도 마찬가지예요. 16비트 2바이트를 저장할 변수의 주소를 매개 변수로 받아서 이 변수가 가리키고 있는 이 포인터가 가리키고 있는 메모리 공간에 또 저장을 하는 거고 그래서 저희는 이 함수를 호출하고 매개 변수로 어떤 변수의 주소를 전달해 주면 되는데 어떤 변수의 주소를 전달할 거냐면 위로 오시면 구조체 변수가 하나 이렇게 정의가 되어 있는 걸 보실 수 있고요 선언이 되어 있는 거 그리고 이 구조체는 헤더 파일에 정의가 되어 있습니다 F3을 눌러서 헤더 파일 열어서 보시면 또 밑으로 쭉 내려서 보시면 이렇게 구조체를 좀 정의를 해 놨고 먼저 구조체는 매개 변수가 4개가 있는데 이 2개가 센서의 로우 데이터를 저장할 변수고요 그리고 이 바로 알트 변수는 그 기압 데이터랑 온도 데이터를 통해서 미터 단위로 변환한 고도를 저장할 거고 그 밑에 바로 알트 필트 이렇게 돼 있는 거는 이 고도 데이터가 워낙 노이즈가 심하니까 필터링을 거친 결과를 저장할 변수를 이렇게 구조체에 만들어 놨습니다 이제 저희가 할 거는 또 다시 메인으로 오셔서 좀 전에 이 lpseh getPressure 함수랑 getTemperature 함수를 여기서 호출해 주면 돼요. 자, 호출하시고 그리고 매개 변수 같다 변수의 주소였죠. 그래서 end u 이렇게 먼저 하시고 lpseh.pressure로 자 이렇게 전달해 주면 될 겁니다. 이 구조체는 lpseh.c 파일에 선언이 되어 있고 헤더 파일에는 그게 익스턴 되어 있어서 이 헤더 파일을 인클루드 한 파일에서는 이 구조체에 접근할 수 있어요 먼저 그러려면 저희가 헤더 파일 인클루드를 안 했네요 샵 인클루드 lpseh.h 이렇게 해주시면 이제 메인.c 파일에서도 아까 그 구조체 멤버 변수에 접근할 수 있다는 소리죠 그래서 이렇게 하시면 되고 또 마찬가지로 온도 데이터를 받아온 걸 하겠습니다 getTemperature 함수를 또 컨트롤 C 하시고 이 밑에서 호출하신 다음에 또 이거랑 비슷하게 temperature 언더가 로 이렇게 하시면 될 겁니다. 네, 이렇게 하면 각각 이 변수들의 기압이랑 
그리고 온도 정보들이 저장이 된 거고 이건 센서 값이 로우 데이터로 저장된 거라 변환이 하나도 되지 않은 데이터요 아까 제가 강의 자료에서 설명드리기를 기압 데이터 나누기 4096 해야지 헥토파스칼 단위가 되고 또 온도는 나누기 100 해야지 도 단위가 된다고 말씀드렸죠 자 그러면 이제 이 정보들을 가지고 고도로 변환하는 걸 한번 해보도록 하겠습니다 다시 lpseh.c 파일 와서 보시면 get altitude 1, altitude 2 이렇게 두 가지 함수가 있는데 첫 번째 함수는 기압 데이터만 가지고 고도를 계산하는 함수고요 get altitude 2 함수는 온도 보정을 한 고도 데이터라고 보시면 될 겁니다 그래서 이 함수를 사용하도록 하겠습니다 get altitude 2 함수를 Ctrl C 하시고 여기서 이렇게 호출하시고요 이 함수는 매개 변수가 두 가지가 있는데 하나가 헥토파스칼 단위의 기압 그리고 도 단위의 온도 정보를 이렇게 두 개의 매개 변수를 전달해주면 됩니다 그래서 여기서 지금 데이터들을 받아왔으니까 이거는 센서 값 그대로 데이터죠 그래서 나누기 4096 근데 둘다 정수여서 정수 나누기 정수하면 소수점이 잘려 나가는 거 유의하셔야 되고요 점 .f 이렇게 해주시면 되고요 그리고 두 번째 매개 변수는 온도 데이터 나누기 100.f 이렇게 해주면 될 겁니다 그러면 이 함수가 고도로 변환을 한 결과를 리턴해 주는데 그 리턴할 결과를 또 받아줄 변수를 하나 넣어줘야겠죠 아까 바로 alt라는 변수가 있었습니다 그러면 온도 보정이 된 기압 고도 값이 여기에 미터 단위로 저장이 될 겁니다 그래서 저희는 이제 이걸 한번 확인해 보면 될 거예요 그리고 기압계를 가지고 고도를 구하는 건 사실 이게 끝이고요 그러면 고도가 잘 계산이 됐는지 한번 출력해 보도록 하겠습니다 프린트 F 하시고 퍼센트 %D 하신 다음에 줄 한번 바꾸시고 이 값에 이건 지금 실수 값이니까 곱하기 100 해서 이렇게 하면 이제 센티미터 단위가 되겠죠 네, 센티미터 단위로 한번 출력해 보도록 하겠습니다 네, 그리고 이거는 실수 곱하기 정수에서 결과가 실수가 되니까 먼저 정수 형태로 한번 형 변환을 명시적으로 해주고요 네, 됐으면 빌드하기 전에 먼저 이 메인 점 C 파일을 컨트롤 S에서 저장을 해주세요 됐으면 F11을 눌러서 빌드하겠습니다 네, 다운은 다 됐고 실행을 하고요 네, 지금 값이 출력되고 있는데 그 값을 보시면 아까 영상 첫 부분에 설명드렸을 때랑 좀 값이 다릅니다 그 센서 소개 부분은 제가 어제 촬영을 했었고요 소스코드 작성은 하루가 지나서 촬영을 하고 있는데 날이 바뀌었던 이렇게 기압 고도 값도 바뀌어서 출력되고 있는 게 보이죠 기압 센서가 이런 이유들 때문에 좀 다루기 어려운 센서인 것 같습니다 그리고 또 아까 영상 첫 부분에 설명드렸을 때는 이 숫자가 센티미터 곱하기 100한 값이라고 말씀드렸는데 지금은 그냥 센티미터 단위에요 어쨌든 위아래로 좀 움직여 보겠습니다 지금 은 책상 위에 올려놓은 상태고 지금이 한 30cm 정도 올린 상태고요 몇번 이렇게 반복을 하겠습니다 몇번 반복을 했는데 30cm 정도 높이로 왔다 갔다 해도 값이 이렇게 확연히 변하는 게 눈에 띄기는 하죠 근데 이게 저주파 노이즈 성분인지 아니면 실제 고도가 그렇게 변하는 건지는 구분하기가 좀 어렵다고 말씀드렸고요 실제로 센서를 가만히 이렇게 몇 시간 동안 두고 있으면 막 고도 값이 엄청 변하는 걸 확인하실 수가 있을 거예요 그리고 또 지금 보시면 고주파 노이즈가 이렇게 많이 끼고 있는데 고주파 노이즈는 필터링에서 제거하기가 그래도 쉬운 편이라고 말씀드렸죠 그래서 이제 간단한 필터 구현하는 걸 한번 설명드리도록 하겠습니다 네, 필터 설명을 드리기 전에 먼저 아까 이두 개의 함수가 각각 기압만을 이용해서 고도를 구하는 함수라고 설명드렸고 이 함수는 온도 보상을 한 고도를 구하는 함수라고 설명드렸습니다 이 출처에 가보시면 그것들을 구하는 계산식이 이렇게 정의가 되어 있어요 그래서 이 출처로 가서 한번 보실 분들은 보시고요 그리고 그 밑에 있는 이두 개의 사이트는 들어가시면 기압이랑 온도를 입력했을 때 그때 고도를 계산해 주는 사이트입니다 그래서 제 코드에서 계산된 
이두 개의 함수를 이용해서 계산된 결과가 맞는지를 확인하고 싶으신 분들은 여기에서 한번 확인해 보시면 돼요 그럼 이제 필터 설명을 좀 드리겠습니다 제가 설명드릴 필터는 1차 IIR 로우 패스 필터고요 저는 원리를 설명드리진 않고 구현하는 방법만 설명드릴 건데 개념 같은 게 궁금하신 분들은 디지털 신호처리라는 학문을 공부하셔야 되고 처음 보시는 분들은 이게 뭔 말인가 하실 정도로 좀 생소할 수도 있습니다 IIR은 Infinite Impulse Response의 약자고 반대되는 개념이 FIR 필터라는 게 있는데 IIR 필터는 적은 차수로도 필터 효과가 좀 좋아요 근데 위상이 비선형적으로 변한다는 단점이 있습니다 반대로 FIR은 위상은 선형성을 갖는데 필터의 효과를 잘 보려면 차수를 높여야 돼서 그만큼 CPU의 연산이 많이 필요로 하고요 또 메모리도 많이 필요합니다 이 디지털 신호 처리 학문이 어렵긴 한데 배우면 되게 재밌고요 또 유용하기도 해요 뭐 2차원 신호 처리 같은 거 하면 영상 처리 같은 것도 하실 수 있고 어쨌든 대학생분들은 수업이 있으면 들어보시기를 추천드립니다 개념 설명은 넘어가고 바로 코드 작성을 하겠습니다 밑으로 좀 내리시고요 네, 지금 여기에는 기압 고도가 저장이 되어 있는데 노이즈가 많이 껴 있는 상태죠 그러면 필터링한 결과를 어디다가 저장을 할 건데 아까 저장할 변수를 제가 또 구조체에다가 이렇게 선언해 놨다고 말씀드렸습니다 네, 이 변수에다 저장하겠습니다 그래서 이걸 우선 이렇게 하시고요 여기에 뭔가 필터링 된 결과를 저장을 할 건데 우선 그냥 따라서 작성하세요 lpseh 점 이거 그대로 그대로 하시고 여기에 곱하기 얼마를 한 후에 또 여기에 뭔가를 더해주면 필터링 돼서 그 결과가 저장이 되는데 여기 이제 뭘 더해주냐면 원래 있던 신호 노이즈가 많이 껴있는 이 신호에 또 곱하기 이번에는 1에서 이 물음표 여기에 있는 어떤 상수가 될 텐데 이거를 빼준 거를 더해주면 여기 필터링된 결과가 저장이 돼요 그래서 이제 이 물음표로 해놓은 거는 어떤 숫자가 되니까 그리고 상수가 될 테니까 디파인 하겠습니다 샵 디파인 하시고 x라고 할게요 x 그리고 여기에는 0에서 1 사이에 어떤 값을 넣어주면 되는데 0보다 크고 1보다 작은 저는 0.90 뒤에 f 붙이고요 네, 이 값을 여기다가 넣어 주겠습니다 그래서 이 물음표 부분을 x로 이렇게 바꿉니다 그러면 이건 약간 어떻게 보면 가중치 같은 개념이라고도 보시면 되고 이게 1차 IIR 필터의 기본적인 형태입니다 그래서 원본 신호에 뭐1 빼기 얼마 정도 한값 그리고 필터링 된 신호에 그 얼마 정도 한 값을 곱해서 더해 준 결과가 다시 필터링 된 신호로 들어간다 그래서 이 신호가 여기에도 들어가죠 1에서 IIR 이라는 말이 붙었고요 근데 이 IIR 필터든 FIR 필터든 디지털 필터는 좀 중요한 게 샘플링 주기랑 아주 밀접한 연관이 있어요 근데 여기서는 이제 샘플링 주기라고 하면 이 if문 안에 들어오는 주기라고 생각하시면 되고요 지금 제가 소스코드를 이렇게 작성을 해 놨는데 만약에 지금, 지금은 50Hz로 이 if문 안에 들어오죠 그리고 제가 이 소스코드를 바꾸지 않고 센서의 출력 주기를 100Hz로 바꾼다고 가정하면 그러면 이 똑같은 소스코드라 하더라도 필터의 성능이 좀 바뀝니다 디지털 신호 처리 학문에 또 보시면 샘플링 이론에 대해서 나오는데 그거랑 연관이 있는 거예요 그리고 이 x 이거 이제 상수인데 이 x 값이 1에 가까워질수록 필터링의 성능이 좋아지고 0에 가까워질수록 이제 거의 필터링을 안 하게 되는데 이 숫자를 높이면 필터링 성능이 그냥 좋아지기만 하는 게 아니고 약간의 시간 딜레이가 좀 생겨요 그래서 반응이 좀 느려진다는 말입니다 고도를 급격하게 바꿨을 때 급격하게 변했을 때 센서 필터링 된 출력 결과가 약간 시간 딜레이가 좀 생긴다는 말이에요 그래서 이걸 또 무작정 막 높일 순 없고 적당한 선에서 정해주면 되는데 저는 0.9를 사용하도록 하겠습니다 그래서 이걸 바꿨을 때 필터링 결과가 좀 어떻게 바뀌는지 궁금하신 분들은 한번 값을 바꿔보면서 결과를 한번 확인해 보세요 그게 가장 좋은 방법입니다 그래서 이제 이렇게 설명을 드렸고 이 결과를 또 한번 출력해 보도록 하겠습니다 그래서 
필터링 되지 않은 원본 신호랑 필터링 된 신호를 같이 출력해보면 비교를 할수 있겠죠 자, 똑같이 이 부분을 복사하시고 이제 변수가 이게 되겠죠 자, 이렇게 해서 한번 다운로드 해보도록 하겠습니다 그리고 구글링을 좀 해보시면 뭐 심플 디지털 로우 패스 필터 이런 걸 찾아보시면 이런 형태의 필터가 많이 뭐 검색이 될 거예요 그래서 이거는 뭐 어떤 디지털 신호를 막론하고 다 사용할 수 있는 형태의 필터라고 보시면 됩니다 제가 여기 컴마를 빠뜨렸네요 컴마 하시고 다시 다운로드 하겠습니다 다운로드가 다 됐고 실행을 하고 지금 그래프를 보시면 이제 이 빨간색 그래프가 아까 필터링 한 결과를 출력한 그래프고요 지금 보시면 지금도 약간의 시간 딜레이가 좀 있는 게 보이죠 반응이 좀 느려졌다는 소리입니다 네, 고주파 성분은 많이 제거가 됐죠 그래서 약간 이 시간 딜레이가 없는 게 중요하다 이게 바로바로 바로 반응을 해야 된다 라는 센서라면 이런 필터를 쓰면 안 돼요 혹은 이 0.9로 설정한 값을 좀 많이 낮추셔야 될 겁니다 이 값을 근데 이 값을 또 낮추면 필터링 성능이 안 좋아져서 거의 필터링을 안 하는 것 같은 효과라서 그래서 약간 이제 트레이드 오프를 해야 되는 거죠 그리고 모든 디지털 필터가 다 그래요 필터링 차수를 높이면 또 반응 시간도 막 느려지고 그런 게 있습니다 어쨌든 반응 잘 하는 게 확인이 됐고요 그래서 오늘 하려고 했던 거는 이렇게까지가 끝이고요 이제 BNO080이랑 ICM2060이 그리고 LPS22HH에 각각 센서 인터페이스하고 계산하는 것까지 다 계산을 해봤더니 시간 계산을 해봤더니 175 마이크로섹 정도가 나왔습니다 그래서 센서 인터페이스하고 뭐 데이터 받아오고 하는 것들은 한175 마이크로섹 안에 다 끝났으니까 나머지 이제 825 마이크로섹 안에 나머지 것들이 수행되면 될 겁니다 그리고 지금 이 BNO080 센서는 400Hz로 출력되고 ICM은 1kHz, LPS는 50Hz로 출력이 되는데 이한 루프가 돌아가는 동안 이세 개가 매번 계속 같이 다 호출이 되고 뭐 수행이 되고 하는 게 아니에요 이 ICM2060이 같은 경우야 저희가 그 시스템을 1kHz로 동작시킬 거고 또 센서 출력 주기도 1kHz니까 이 센서 같은 경우야 다음 루프 때도 계속 수행이 되겠지만 얘네들은 수행이 안 되는 루프가 있다는 말입니다 그래서 이게 만약에 첫 번째 루프라고 한다면 첫 번째 때는 당연히 이렇게 센서 값을 다 받아올 테지만 그 다음 루프에서는 얘네 두 개는 수행이 안 돼요 왜냐면 센서가 그 다음 루프가 한번더 와야지 센서 값이 이제 최신화가 되고 센서 값을 내보내 주니까 그래서 지금 이렇게 계산하는 거는 한 루프에 이것들이 다 처리되는 경우 그 경우일 때 이렇게 걸리는 거고 다음 루프에서는 센서 인터페이스 하는데 이거보다 시간이 덜 걸린다는 소리예요 어쨌든 이렇게 시간 계산을 한번 해봤고요 이제 이렇게 해서 챕터 2 센서 인터페이스의 모든 설명이 끝났습니다 제가 지금까지 설명드린 게 어떻게 보면 좀 속성으로 설명드린 거라고 보시면 되고요 더 제대로 개발하시려면 센서 검증 같은 걸 하셔야 돼요 센서 출력이 얼마나 정확한지 그리고 오차가 얼마나 되는지 그런 걸 객관적으로 테스트할 수 있는 환경을 갖추고 검증된 장비로 비교를 하는 게 좋은데 그런 거는 개인 개발자가 그런 환경을 갖추기가 어렵죠 뭐 연구기관이랑 연구실 같은 데서도 이런 환경을 갖추는 게 어렵다고 하는 것 같고요 근데 제 개인적인 생각으로는 우리나라 드론 기술력이 좀 제대로 갖춰지려면 이런 검증하는 것들에 대한 체계적인 기준이 좀 마련돼야 된다고 봅니다 그래서 제 강의도 어떻게 보면 이런 검증을 제대로 거치지 않고 진행을 하고 있기 때문에 제 강의는 인베디드 시스템을 개발하는 프로세스 같은 걸좀더 중점적으로 다루고 있는 강의가 되겠죠 어쨌든 이제 드론에서 가장 기본적이면서도 중요한 센서 설명 부분이 끝났습니다 드론 개발하시는 분들이 많이 간과하고 그냥 넘어가는 그런 부분인데 어, 전 이런 것부터 좀 깊숙이 다루면서 진행을 하고 있고요 이제 다음 시간은 챕터 3 시작이죠 GPS에 대해서 설명드리겠습니다 그러면 오늘 수업은 이렇게 마치도록 하겠습니다 감사합니다